Le football est une machine à souvenir, un livre ouvert dans lequel il est toujours aussi agréable de se replonger. Ça c'est une phrase que nous avons déjà prononcée pour les vidéos sur la coupe du monde 2006, la série A99-2000 ou la ligue des champions 2019. Trois compétitions qui ont fait ressurgir de sacrés souvenirs pour un grand nombre d'entre vous. Dans cette même lignée, il fallait donc forcément évoquer l'Euro 2000, la 11 e édition du championnat d'Europe organisée en Belgique et aux Pays-Bas, qui a donné lieu à de superbes rencontres, un plateau magique et du suspense jusqu'à la dernière minute de la compétition. Vous en avez régulièrement parlé dans les commentaires, donc c'est tout naturellement qu'on va s'y replonger aujourd'hui. Un fabuleux millésime qui va tenir toutes ses promesses, de quoi rester selon certains, comme la plus grande compétition de l'histoire. Pour cette 11 e édition, 16 équipes s'affrontent pour succéder à l'Allemagne, vainqueur de la compétition 4 ans plus tôt contre la République Tchèque en finale. Mais la Mannschaft n'est pas vraiment favorite du tournoi après son élimination brutale contre la Croatie en 98 et la déroute lors de la Coupe des Confédérations 99, éliminée dès les phases de poule par les états unis et le Brésil. Surtout que cet Euro 2000 voit s'affronter des sélections toutes plus belles les unes que les autres et rassemble les plus grands joueurs du vieux continent. La Ray Bosman est passé par là, donc les sélections peuvent profiter de l'expérience gagnée par leurs joueurs dans les plus grands championnats. On était tous à l'étranger dans des grands clubs, marqués par euh, cette culture de, de, de la gagne et du haut niveau. Il n'y a que quatre groupes dans cette compétition, mais deux peuvent être considérés comme les fameux groupes de la mort, étant donné le niveau et les performances récentes des équipes. Le groupe A déjà est constitué du Portugal de Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto et du surprenant buteur Nuno Gomes, de l'Angleterre, de David Beckham, Paul Scholes, Alan Shearer, Michael Owen, Saul Campbell et des frères Neville. De l'Allemagne un peu vieillissante avec Oliver Kahn, Marcus Babel, Thomas Hassler, Oliver Biroff, du jeune Michael Balak et du vétéran Lothar Mataus. A noter que Mataus était à 39 ans, le plus vieux joueur à l'époque à participer à un championnat d'Europe. Et pour finir, la Roumanie, première de sa poule de qualification, qui compte dans ses rangs des bons petits joueurs comme Jorge Popescu, Adrian Moutou, Dan Petrescu, Viorel Moldovan et bien sûr le capitaine et légende du pays, Jorge Hachi. De l'autre côté, le groupe D est constitué des Pays-Bas et leur escouade monstrueuse, Yapstam, De Boer, David Sidorf, Koku, Kluiver, Zenden, Bergkamp et Overmars qui jouent à domicile. They have the players, they'll be the best supported nation. They're the bookies favorites, frankly speaking, everyone expects. De l'équipe de France championne du monde en titre, avec évidemment Zidane, Deschamps, Vieira, Henri, Barthez, Trezeguet, Djorkaev, De Saïd, Thuram et plein d'autres. De la République tchèque, finaliste de la dernière édition et qui peut compter sur Pavel Nedved, Thomas Rosicki, Jan Kohler et Vladimir Smeisser notamment. Et enfin le Danemark de Peter Schmeichel, vainqueur surprise en 92 et quart de finaliste de la Coupe du Monde 98. Bon déjà avec tout ça, il y a de quoi passer un bon moment. That group was a, a serious group, if you, if you remember well. It was, uh, you know, having Czech Republic, uh, Denmark, us and Holland in that group. Uh, was a proper group of death. Dans les deux autres groupes, l'Italie d'abord, qui débarque avec son armée de joueurs de Serie A, Del Piero, Totti, Nesta, Maldini, Cannavaro, Toldo, Montella, Inzaghi et Albertini, et l'Espagne de Raúl, Hierro, Mandieta, Abelardo, Guardiola, Michel Salgado et Pedro Munitis font figure de favoris dans leurs groupes respectifs. La squadra Zora devra quand même se méfier de la Turquie d'Akan Choukour, de la Suède d'Henrik Larsson, Patrick Anderson et Freddy Lundberg et des Diables Rouges de Belgique. L'Espagne quant à elle devra se défaire de la Norvège d'Ole Gunnar Solskjaer, Torre André Flo, Henningberg et du jeune John Carew, de la Slovénie qui participe à sa première compétition internationale après son indépendance et de la République fédérale de Yougoslavie qui regroupe les meilleurs joueurs serbes et monténégrins à savoir Mialovic, Savo Milosevic, Dejan Sankovic, Darko Kovacevic et Predrag Mijatovic. En gros, toutes les équipes citées ont des armes à faire valoir dans la compétition pour mettre en danger les trois gros favoris sur le papier que sont les Pays-Bas, l'Italie et la France. Des jeunes espoirs, des joueurs expérimentés et des moins jeunes forcément, il y a du talent partout de quoi nous offrir un merveilleux spectacle dès les phases de poule. Il ne va pas falloir attendre très longtemps avant de voir cet Euro 2000 nous réserver toutes ces surprises. Pour la première grosse affiche, l'Angleterre se balade tranquillement contre le Portugal grâce à deux caviars de David Beckham et mène 2-0 après seulement 20 minutes de jeu. Mais Luis Figo va relancer la rencontre d'une bonne ogive des 30 mètres. Un deuxième but de Joao Pinto et même un troisième de Nuno Gomes à l'heure de jeu. Les Portugais renversent la rencontre et décrochent la première grosse victoire du tournoi. Quelques jours plus tard, les Anglais décidément trop forts quand il s'agit de décevoir leurs supporters et saboter leurs chances de qualification vont mener 2 buts à 1 contre la Roumanie avant de se faire rattraper puis battre dans les derniers instants de la rencontre. 
Des Roumains surprenants arrachent leur qualification et réalisent l'exploit dans ce groupe ultra relevé. Les Anglais pris au piège passent à la trappe. Mito. Dans le même temps, le Portugal écrase des Allemands dépassés qui finiront bon dernier du groupe. 3-0 score final, triplé de Sergio Concesao. La valise est bien pleine avant de rentrer à la maison. Dans le groupe B, l'Italie remporte ses trois matchs sans pour autant survoler les débats. Et la Turquie arrache le deuxième billet après une belle victoire contre la Belgique lors de la troisième et dernière journée. Pas de très grosse surprise à signaler dans ce groupe, la squadra Azzurra est bien au rendez-vous des quarts de finale. Dans le groupe C par contre, c'est pas la même histoire. Dès la première journée, l'Espagne est battue par la Norvège à la surprise générale. Et quelques heures plus tard, la Slovénie roule sur la Yougoslavie dans un duel où le sport prend enfin le dessus sur la politique. Mais les Yougoslaves, menés 3-0 et à 10 contre 11 après l'expulsion de Mihalovic, vont complètement renverser la rencontre. Trois buts en moins de 10 minutes pour revenir à égalité, un match nul totalement fou arraché contre un néophyte de la compétition. L'honneur est sauf pour les Yougoslaves dans un pays où le football est roi. Lors de la dernière journée, l'Espagne, qui a absolument besoin d'une victoire pour se qualifier en quart de finale, se retrouve menée 3 buts à 2 contre ces mêmes Yougoslaves, en route pour aller décrocher la première place du groupe. Un match invraisemblable encore une fois, avec des buts de partout, qui va basculer dans les dernières secondes des arrêts de jeu quand la Rora pousse pour égaliser. Deux buts à la 92 et 95 e minute pour décrocher un ticket inespéré pour les quarts de finale. L'Espagne a sauvé les meubles sans jamais rassurer ses supporters. Et pour finir le groupe D, celui de l'équipe de France et des Pays-Bas, qui verra les deux favoris se défaire tranquillement du Danemark et de la République Tchèque. Pour le match final qui va déterminer le vainqueur du groupe, les Néerlandais reviennent deux fois au score et finissent même par remporter le match 3 buts à 2. Au terme de 90 minutes très ouvertes, Roger Lemaire ayant décidé de jouer la rotation, en laissant sur le banc la majorité des cadres de l'équipe. La France finit donc deuxième de son groupe et affrontera l'Espagne lors des phases finales. On notera également des petites gourmandises à droite et à gauche, du premier but de l'Allemagne au deuxième de la Belgique, de la bicyclette d'Antonio Conte au bijou de Stefano Fiore, en passant par cette demi-volée de Raoul et le missile de Ronald de Bauer contre les Bleus. Une première phase riche en buts et en rebondissements de très bon augure avant la suite de la compétition. Pour les quarts de finale, on assiste d'abord aux victoires plutôt tranquilles de l'Italie contre la Roumanie et du Portugal contre la Turquie. Les deux matchs se soldant sur le score de 2 buts à 0. Pas de grosse surprise donc pour les deux premières affiches en ce soir du 24 juin 2000, avec au passage, il faut le souligner, l'expulsion de Jorge Hadji pour sa dernière apparition sur un terrain de football avec la sélection roumaine. Le lendemain, la journée commence par une leçon de football dans les règles de l'art. Les Néerlandais qui atomisent la Yougoslavie et remportent la rencontre 6 buts à 1, grâce notamment à un triplé de Patrick Leuvert et un doublé de Marco Vermaas. A la maison, devant leur public, les Pays-Bas font plus que confirmer les promesses affichées lors des phases de poule et se présentent de plus en plus comme le grand favori de la compétition. Et enfin, la dernière rencontre, le match le plus attendu, voit l'équipe de France affronter les Espagnols et c'est Zidane qui va s'illustrer le premier. Par Zidane oh, un coup franc magnifique pour démarrer les hostilités avant l'égalisation espagnole sur penalty après un festival de Munitis qui va enrhumer Thuram pendant toute la rencontre. Il était trop fort. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais il y aura un nouveau but de Djorkaev quelques minutes plus tard. Tout s'est accéléré après la première demi-heure. L'équipe de France est devant au score. Les bleus, favoris sur le papier et bien resserrés en deuxième mi-temps, jouent forcément la montre et la qualité du match diminue. Mais l'Espagne, au bout du temps réglementaire, obtient un penalty généreux. Raoul s'avance pour ramener son équipe à égalité. Au-dessus Il n'y avait pas pénalty tiré. Après le frisson d'il y a quelques jours contre la Yougoslavie, place à la déception pour l'Aurora, la même qu'en 94, la même qu'en 96. Les demi-finales sont donc connues, d'un côté l'Italie et les Pays-Bas vont s'affronter pour emporter un deuxième championnat d'Europe, et de l'autre la France contre le Portugal, le remake de la fabuleuse demi-finale de 1984. Let's go les quatre meilleures sélections ont répondu présent, la hiérarchie a été respectée. Place aux choses sérieuses en commençant par les Français. À Bruxelles, pour le choc au sommet entre les coéquipiers de Luis Figo et ceux de Zinedine Zidane, les Portugais frappent les premiers grâce au surprenant Nudo Gomes, avant que Titi Henry n'égalise après un magnifique enchaînement dos au but lui aussi. 
Les deux équipes vont pousser, mais personne n'arrivera à prendre le dessus. Malgré une prestation magistrale du numéro 10 français, la rencontre se dirige vers les prolongations. Mise en place en 1996, la règle du but en or est toujours en vigueur dans cette compétition, ce qui rend forcément les deux équipes plus crispées. Personne ne va réussir à marquer jusqu'à la 117 e minute de la rencontre. David Trezeguet puis Sylvain Wiltor de but sur la défense portugaise, mais le ballon est stoppé de la main par Abel Chabier, pénalty pour l'équipe de France. J'ai pas eu peur, mais je voyais le doute. Pour moi, il y a même. Sans trop de surprise, c'est Zidane qui s'avance pour envoyer les bleus en finale. Et la France est en finale de l'Euro 2000 Zidane, Zidane, Zizou, envoie les champions du monde Les Français sont qualifiés en finale grâce à leur numéro 10 et peuvent rêver d'un doublé inédit, deux ans après avoir remporté la Coupe du Monde. Face à eux, ce sera l'Italie ou les Pays-Bas qui se battent lors d'un formidable duel à Amsterdam. Devant les yeux du roi, les deux équipes s'affrontent pour aller chercher la couronne. J'en ai parlé dans la dernière vidéo sur Francesco Totti, mais la rencontre qui va se terminer sur le score de 0-0 ne va pas du tout refléter la physionomie de la rencontre. Car aimer le football, c'est aussi savoir apprécier un très bon 0-0. Il y a des occasions de partout, notamment pour les Pays-Bas, un carton rouge italien, deux pénaltys ratés par les oranges, et finalement une séance de tir au but irrespirable entre les deux équipes. Après la délicieuse palenka du capitaine romain, Paul Boswell bute sur un toldo héroïque ce soir-là. L'Italie, la tête sous l'eau pendant quasiment tout le match, à 10 contre 11 depuis la 34 e minute, se qualifie pour la finale. Holland's dream of winning Euro 2000 is over, and Italy are in the final. Entre le one-man show de Zizou, le but en or à la 117 e minute et le scénario lunaire de cette deuxième affiche, les demi-finales nous ont réservé un magnifique spectacle. Place donc à la finale entre une squadra à rescapé et une équipe de France bien décidée à réaliser le doublé. La France forcément est arrivée pleine confiance pour cette compétition. Les Bleus qui ont claqué le record de matchs consécutifs sans défaite entre 94 et 99 ont remporté le mondial deux ans plus tôt et ont débarqué au Benelux avec une équipe qui n'a pas vraiment changé. Même si les qualifications à l'Euro ont été un peu olé olé, les Bleus sont pas passés loin de la correctionnelle. Et c'est fini, victoire russe ici au Stade de France, 3 buts à 2. Le socle défensif est toujours le même, mais le système un peu différent, avec cette fois un milieu à deux récupérateurs, Patrick Vieira et Didier Deschamps. Mais ce qui avait fait la force des Bleus pendant la Coupe du Monde 98, et plus généralement durant toute cette période du quatuor Thuram de Saïd Blanc Lizarazu, 28 matchs ensemble pour 0 défaite, va cette fois porter quelque peu préjudice aux Bleus. La qualité de cette équipe à l'Euro 2000, c'était sa capacité à, à faire du jeu, à faire du beau jeu et à se créer des occasions. Euh, son défaut, c'était de se laisser un petit peu aspirer et du coup, d'être beaucoup moins euh, discipliné défensivement. Avec 6 buts encaissés en 5 matchs avant la finale, dont 3 pénalty concédés, la machine s'est un peu enrayée. Viera, qui doit succéder à Deschamps dans le rôle du leader devant la défense, réalise un très bel euro avec 21 récupérations, un record parmi toutes les équipes, et son activité constante entre la défense et l'attaque fait vraiment du bien au bleu. Devant lui, Zidane est au sommet de son art, et si on parle souvent du Mondial 98 avec son doublé en finale, ou de son match en 2006 contre le Brésil. Deux, trois gestes, c'était bien. L'Euro 2000 est peut-être la plus grande compétition en bleu, réalisée par le numéro 10. Injouable dès ses premières touches de balle contre le Danemark, seul au monde lors de la victoire contre le Portugal, Zidane est le joueur qui a fait le plus progresser son équipe dans le jeu dans toute la compétition. 956 mètres parcourus vers l'avant, très loin devant Luis Figo, deuxième du classement. Des dribbles pour éliminer les défenseurs, des caviars pour Henri ou Anelka dans la profondeur. Zizou était au four et au moulin, pour animer le jeu offensif de l'équipe de France. En fait, le plus important, c'est de soulever le, le trophée. Après tout ce chemin parcouru, les Bleus sont donc en finale. Et face à eux, ce sont les Italiens qui n'ont encaissé que deux buts depuis le début du tournoi. Les cheveux parfaitement gominés vers l'arrière, le maillot dans le short. Les Italiens sont de redoutables adversaires pour l'équipe de France. Là, on les connaît tous, hein, on joue tous ensemble. Le match est à la hauteur des attentes et les deux équipes se rendent coup pour coup sans pour autant se procurer de très grosses occasions. Zidane est bien muselé par la défense italienne, mais Henri, quant à lui, s'amuse avec Nesta et Cannavaro et les oblige à sortir la moissonneuse à plusieurs reprises. L'école défensive italienne tant réputée est ridiculisée tout le match par le prodige de 21 ans. La rencontre est donc plutôt équilibrée, mais pour l'instant aucun but, 0-0 à la mi-temps. Côté italien, Dinosov a fait le choix d'aligner Francesco Totti au détriment d'Alessandro Del Piero, mais fait rentrer ce dernier juste après la pause. Del Piero. Et seulement deux minutes plus tard, c'est bien le joueur romain qui va faire la différence et créer le décalage pour le premier but de la rencontre. Marco Del Vecchio inscrit le premier but du match, les Italiens se barricadent derrière et subissent pendant toute la dernière demi-heure. Un bon catenaccio comme on les aime, avec plusieurs grosses occasions en contre. Les Italiens avaient besoin d'un bon Prosecco pour fêter la victoire, 
Du coup, Del Piero a fait les vendanges. Le chrono tourne et toujours 1-0 pour les Italiens jusqu'à la 94e minute de la rencontre. Et un ballon dévié de la tête par David Trezeguet. Ah, le coach, il a dit tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas terminé. Non, Wiltord, d'entrée avant l'heure de jeu, crucifie Toldo d'une frappe du pied gauche pour ramener son équipe à égalité et envoyer le match en prolongation. Le momentum a complètement changé, les Italiens ont la tête dans les chaussettes et les Bleus se retrouvent à pousser pour inscrire le but en or. 13 minutes seulement après le début des prolongations, Robert Pires, lui aussi entré avant la fin du temps réglementaire, déborde Cannavaro décidément dans tous les mauvais coups pour s'entrer dans la surface. La France l'emporte 2 buts à 1 sur une demi-volée légendaire de David Trezeguet et réalise le premier doublé Coupe du Monde Championnat d'Europe de l'histoire. La fin en apothéose d'une superbe compétition. C'est quoi ça Eh ben c'est les champs élysées Regardez Comme ça a été le cas en 98, quand il y a un succès comme ça, euh, il nous lie euh, à vie. À vie parce qu'on l'a vécu, cet événement, c'est ce bonheur. Euh, on est relié par ce, ce, ces deux succès, que ce soit le titre de champion du monde et de champion. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette édition 2000 du championnat d'Europe entre les déceptions allemandes, anglaises et espagnoles, la malédiction néerlandaise une nouvelle fois et l'avènement de l'équipe de France. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses. Si vous avez des idées pour une prochaine vidéo pour ce concept sur un autre championnat ou une Coupe d'Afrique des Nations par exemple, n'hésitez surtout pas à proposer dans les commentaires. C'était un plaisir comme à chaque fois de se replonger dans les archives et de retomber sur tous les matchs de cette Euro 2000 avec en prime la magnifique victoire de l'équipe de France. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine, lundi 18h, pour une nouvelle vidéo.